আসুন আমরা কেলভিন সাইকেলের উপর একটা রিভিশন দিই এখানে আমরা আগের ভিডিওটার চাইতে একটু বিস্তারিত বলবো আর এটা করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন ফটোসিনথেটিক উদ্ভিদের ইনএফিসিয়েন্সি বা তথাকথিত ইনএফিসিয়েন্সি অর্থাৎ অদক্ষতা সম্পর্কেও জানতে পারব তাহলে কেলভিন সাইকেলের রিভিশন শুরু করি এখানে প্রথমে নেওয়া হলো কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড আগের ভিডিওতে আমি ছয়টা কার্বন ডাইঅক্সাইড অণু আর ছয়টা রাইবুলস বাই ফসফেটের অণু নিয়েছিলাম এক্ষেত্রে আমরা শেষ সাইকেলকে দুই দিয়ে ভাগ করলে তিনটা করে অণু পাবো তিন অণু সিও টু আর তিন অণু রাইবুলস বাই ফসফেট এখন রাইবুলস বাই ফসফেট জিনিসটা কি রাইবুলস বাই ফসফেট হচ্ছে পাঁচ কার্বনের অণু যার সাথে দুটো ফসফেট অণু যুক্ত রয়েছে আমি এখানে ফসফেট দুইটা আঁকছি একটা ফসফেট এখানে আর একটা ফসফেট এখানে আমি এখানে আগের ভিডিওটা চাইতে একটু বিস্তারিত বলছি আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য এখানে একটা সি লিখলাম বাকিটুকু আপাতত না লিখলেও চলবে আমি এখানে অক্সিজেনটা লিখছি না আর এখানে আমার ফোকাস শুধুমাত্র কার্বনের উপর আর সেই সাথে ফসফেট আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে এই দুইজন যুক্ত হয় আর বিক্রিয়া করে এরা বিক্রিয়া করে রাইবুলস বাই ফসফেট কার্বক্সিলেজের উপস্থিতিতে এটা একটা এনজাইম বড় একটা প্রোটিন আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম একে সংক্ষেপে বলা হয় রুবিস্কো আমি রুবিস্কো শব্দটা পুরো সাইকেলের মাঝখানে লিখছি কারণ এ সমস্ত কিছুই ঘটছে রুবিস্কো এনজাইমকে সাথে নিয়ে এই অণুগুলো রুবিস্কো এনজাইমের সাথে যুক্ত হয় এটিপি আর এনএডিএইচ পরে বিভিন্ন অংশে বিক্রিয়া করে এভাবেই পুরো প্রসেসটা সংগঠিত হয় তাহলে এই সব বিক্রিয়া ঘটে এই রুবিস্কো এনজাইম বা রুবিস্কো প্রোটিনে এটাকে যে কোনো নামে ডাকতে পারেন রুবিস্কো মানে হলো রাইবুলস বাই ফসফেট কার্বক্সেলস এটার মানে হলো যে কার্বন যুক্ত হয়েছে রাইবুলস বাই ফসফেটের সাথে এর আগের ভিডিওতে খুব বেশি বিস্তারিত না হলো আমি কিছুটা বলেছিলাম যে এই অবস্থায় ছয় অণু এটিপি আর ছয় অণু এ এনএডিএইচ এর বিক্রিয়া শেষে পাওয়া যায় গ্লিসারেল ডিহাইড থ্রি ফসফেট বা জি থ্রি পি বা এটাকে আরও বলা যায় ফসফো গ্লিসারেল ডিহাইড অথবা বলা যায় পি গ্যাল এটাকে খুব সহজেই ভিজুয়ালাইজ করা যায় তিন কার্বন চেনের সাথে একটা ফসফেট গ্রুপ এর আগের ভিডিওতে ছয়টা কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ছয়টা রাইবুলস বাই ফসফেট দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম আর শেষে পেয়েছিলাম বারোটা অণু সেখানে বারোটা অণু পেয়েছিলাম আর এখানে নিয়েছি তিনটা করে তাহলে এখানে পাওয়া যাবে ছয়টা অণু ছয়টা জি থ্রি পি এটা একেবারে সহজ অঙ্ক এখানে আছে তিনটা কার্বন যোগ পাঁচটা কার্বন গুণ তিন তাহলে মোট আঠারোটা কার্বন আর এখানে আছে তিন কার্বন গুণ ছয় তার মানে আঠারোটা আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম তবে এখানে কিছু ধাপ আছে কিছু ইন্টারমিডিয়েট স্টেপ আসলে এখানে সবার প্রথমে যে জিনিসটা তৈরি হয় সেটা হলো থ্রি ফসফো গ্লিসারেট থ্রি ফসফো গ্লিসারেট যে কারণে আমি এটা দেখাচ্ছি আপনারা বায়োলজি ক্লাসেও এটা শুনে থাকবেন যে এই কম্পাউন্ডগুলো এরা বিভিন্ন ইনএফিসিয়েন্ট বা অদক্ষ সিস্টেমেও তৈরি হতে পারে এ ব্যাপারে আপনাদের আমি পরে বলছি তাহলে এখানে পাওয়া গেল থ্রি ফসফো গ্লিসারেট যেটা তিন কার্বন চেন বিশিষ্ট এবং এটা এর থেকে আলাদা আর এটা এখনও গ্লুকোজ তৈরির ক্ষমতা অর্জন করেনি তবে এখানেও দেখা যায় তিনটা কার্বন তার সাথে একটা ফসফেট গ্রুপ আর এখানে উৎপন্ন হবে এরকম ছয়টা কার্বনের সংখ্যা এখানে যেন সমান থাকে এখানে আছে আঠারোটা আর এখানেও আঠারোটা তাহলে এখানে উৎপন্ন হয়েছে ছয়টা থ্রি ফসফো গ্লিসারেট আর এদের প্রত্যেকে এটিপি থেকে একটা করে ফসফেট গ্রহণ করে সুতরাং এখানে আসবে ছয়টা এটিপি আর মনে রাখবেন এই এটিপিগুলো এসেছে লাইট ডিপেন্ডেন্ট রিয়াকশান থেকে এই বিক্রিয়াটা ঘটে থাইলাকয়েডের মেমব্রেনে যাই হোক এখানে রয়েছে এটিপি ছয়টা এটিপি রয়েছে এখানে তারপর এরা পরিণত হয় ছয়টা এডিপিতে তাহলে এরা প্রত্যেকে একটি করে ফসফেট অনু দিয়ে দেয় এই ছয়টা থ্রি ফসফো গ্লিসারেটকে থ্রি ফসফো গ্লিসারেটকে সবশেষে যেটা পাওয়া যায় সেটা হলো যে সবশেষে আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি সেটা হলো তিনটা কার্বন চেইন যেখানে দুইটা ফসফেট রয়েছে আর আমরা এটার একটা নামও বলতে পারি ওয়ান থ্রি বাই ফসফো গ্লিসারেট এটা হলো থ্রি ফসফো গ্লিসারেট যার মানে ফসফেট রয়েছে তিন নম্বর কার্বনে 
এখন আসলো 1 3 বাইফসফোগ্লিসারেট এখানে একটা ফসফেট আছে এক নম্বর কার্বনে আর একটা আছে তিন নম্বর কার্বনে আর যেহেতু দুইটা তাই এটা বাইফসফোগ্লিসারেট এটাকে এখানে মার্ক করি তাহলে 1 3 বাইফসফোগ্লিসারেট থেকে এখানে এরকম 6টা আছে এখন এই 6টা 1 3 বাইফসফোগ্লিসারেট হয়ে যায় 3 গ্লিসারল ডিহাইড 3 ফসফেট বা 3 ফসফোগ্লিসারল ডিহাইড নামগুলো আসলে বেশ কঠিন आर इखाने ही आश्चर्य NADPH के जारोन अथवा ऑक्सीडेशन घाटे मोने रख बन जारोन बा ऑक्सीडेशन माने होते हैं इलेक्ट्रॉन हारानो अथवा इलेक्ट्रॉन शाओ हाइड्रोजन हारानो ताहोले इधर ने पुलिस तिते दुई टा घटना घोटते पड़े दुई टा घटना घोटते पड़े छोई टा NADPH इरा हुए जबे छोई तार इलेक्ट्रॉन हारा थे ऐसा रहो इधर प्रत्येक के एक टक औरे फॉस्फेट हारा है एवं इखाने छोई टा फॉस्फेट ग्रुप आ जाए ये फॉस्फेट ग्रुप गुलो किन्तु हरिया जाए ना इरा ये उन्हों गुलों ते ऐसे जुकत है ये भावे अमरा पाबो छोई टा ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट ये टा अमरा आगे वीडियो ते আমরা আরো জেনেছিলাম যে একে বলা হয় কেলভিন সাইকেল এখন এর সবকিছু আসলে গ্লুকোজ বা অন্য শর্করা উৎপাদন করে না এদের বেশিরভাগ এদের 6টার মধ্যে 5টা 5টা G3P এদের ব্যবহার করা হবে 3 রাইবুলোজ বাইফসফেট উৎপন্ন করতে তাহলে এভাবে লিখি 5টা G3P যাচ্ছে এইদিকে সুতরাং 6টা 3GP উৎপন্ন হয়েছে এর 5টা আবার সাইকেলে প্রবেশ করছে আর একটা সাইকেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আগের ভিডিওতে এটা দেখেছিলাম সেখানে ছিল 12টা যার 10টা সাইকেলে প্রবেশ করছে আর 2টা বেরিয়ে যাচ্ছে এই ভিডিওতে আমি সবকিছু দুই দিয়ে ভাগ করেছি আগের ভিডিওতে ডাবল করেছিলাম কারণ কমপক্ষে দুইটা হলে একটা গ্লুকোজ উৎপন্ন করা সম্ভব এখানে তার দরকার নেই এখানে আমরা বলতে পারি একটা গ্লুকোজ তৈরিতে দুইবার সাইকেলটা সম্পন্ন হয়েছে যাই হোক একটা গ্লিসারিহাইড 3 ফসফেট এদিক দিয়ে বেরিয়েছে আর পাঁচটা গ্লিসারিল ডিহাইড 3 ফসফেট সাইকেলের ভিতরে রয়ে গেছে এরা আসলে তিন কার্বনের সাথে একটা ফসফেট গ্রুপ এটা আমরা আগেই দেখেছি এরা তখন আরো তিনটা এটিপি ব্যবহার করে আরো তিনটা এটিপি ব্যবহার করে আমি এখানে লিখছি তিনটা এটিপি তিনটা এটিপি এরা ফসফেট হারিয়ে তিনটা এডিপি তে পরিণত হয় আর ফসফেট গ্রুপ রাইবুলোজ বাই ফসফেটে যুক্ত হয় আসলে এরা রিসাইকেল হয়ে রাইবুলোজ বাই ফসফেটে যুক্ত হয় যাতে এই পুরো সাইকেলটা আবার শুরু হয় এবং এই পুরো ব্যাপারটাই ঘটছে এই এনজাইম বা প্রোটিনের ভিতরে বা সারফেসের উপরে এটা হলো রাইবুলোজ বাই ফসফেট কার্বক্সিলেজ এখন এই টার্মটা জানা না থাকলে বলি একে বলা হয় C3 photosynthesis C3 shallow concentration C3 photosynthesis eke C3 photosynthesis bola hoy karon ekhane shobar prothome je jinish ta utpanno hoy jekhane carbon dioxide er sathe reaction kora hoy jokhon carbon dioxide ke fix kora hoy carbon dioxide fixation mane bashpiyo carbon dioxide ke ekta kothin podarther rup deya তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড ফিক্সেশনের পরে প্রথমে যে অণুটা পাওয়া গেল সেটা হলো একটা তিন কার্বন অণু 3 ফসফোগ্লিসারেট তাহলে বুঝতেই পারছেন এই তিন কার্বন বা C3 থেকেই C3 ফটোসিনথেসিস এসেছে তাহলে এতক্ষণ ধরে আমরা যা করলাম সেটা হলো আগের ভিডিওর একটা রিভিশন পাশাপাশি একটু বিস্তারিত বললাম এখানে দেখিয়েছি যে 6 আর 6 এর বদলে 3 আর 3 দিয়ে শুরু করা যায় আর এখানে 5টা এদিকে যাচ্ছে একটা এদিকে যাচ্ছে সবকিছু ডাবল করছি না আর এখানে যেটা দেখাতে যাচ্ছি সেটা হলো উদ্ভিদের মধ্যে ইনএফিসিয়েন্সি বা অদক্ষতা আছে এই রুবিস্কো এনজাইম শুধু কার্বন ডাই অক্সাইডকেই ফিক্স করে না এরা অক্সিজেনের সাথেও বিক্রিয়া করে আসলে এর নাম রাইবুলোজ বাই ফসফেট কার্বক্সিলেজ অক্সিজেনেস এর মানে হলো এরা কার্বন বা অক্সিজেন উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে আর এই প্রক্রিয়া ধরি ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে স্ট্রোমার ফাঁকে কিছু রাইবুলোজ বাই ফসফেট আছে ধরেন এখানে আছে এখন ধরেন এখানে আছে পাঁচটা রাইবুলোজ বাই ফসফেট 
রাইবোলোজ বাই ফসফেট পাঁচটা এখানে এরা কার্বনের সাথে বিক্রিয়া করে না বিক্রিয়া করে অক্সিজেনের সাথে অক্সিজেনের সাথে তাহলে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের বদলে আসবে অক্সিজেন এখানে আসবে অক্সিজেন আর এই পুরো ব্যাপারটাই ঘটে রুবিস্কোর সারফেসের উপরে অথবা রুবিস্কোর সাহায্যে তার মানে এই রুবিস্কো এনজাইম রাইবুলস বাই ফসফেট কার্বক্সিলেজ অক্সিজিনেজ কারণ এরা অক্সিজেনও ফিক্স করতে পারে যখন এই দুজন বিক্রিয়া করে তখন এখান থেকে জ্বালানি বা এর মতো প্রয়োজনীয় কিছুই পাওয়া যায় না এক্ষেত্রে প্রথমে যেটা পাওয়া যায় প্রথমে যেটা পাওয়া যায় আমি এখানে লিখছি এরা দুজন বিক্রিয়া করলে প্রথমে যেটা পাওয়া যায় সেটা হলো পাঁচ অনু থ্রি ফসফো গ্লিসারেট পাঁচ অনু থ্রি ফসফো গ্লিসারেট থ্রি ফসফো গ্লিসারেট দেখেন এখানে কিন্তু পাচ্ছি ছয়টা অনু কিন্তু এখানে পাচ্ছি পাঁচটা পাঁচটা ফসফো গ্লিসারেট পাঁচটা ফসফো গ্লিসারেট এই নামগুলো আসলে খুবই কনফিউজিং তবে মনে রাখবেন এখানে বেসিক আইডিয়াটা হলো কার্বন ডাই অক্সাইড যেমন ফিক্স হচ্ছে সেরকম অক্সিজেনও ফিক্স হচ্ছে তাহলে এখানে পাওয়া যাবে পাঁচটা ফসফো গ্লিসারেট এছাড়াও আমরা পাবো পাঁচটা ফসফো গ্লাইকোলেট এই নামটাও বেশ কঠিন হয়ে গেল ফসফো গ্লাইকোলেট এটা হলো দুই কার্বনের অনু আমরা এখানে পাঁচটা কার্বন অনু দিয়ে শুরু করেছিলাম আর এটা তিন কার্বনের অনু এটা তিন কার্বনের অনু আর এটা হলো দুই কার্বনের অনু তাহলে এটা দুই কার্বনের অনু এর সাথে আছে একটা ফসফেট গ্রুপ এই অবস্থা থেকে দেখা যায় এখান থেকে আর সামনে যাওয়া যাবে না থ্রি গ্লিসারেল্ডে হাইড ফসফেট উৎপন্ন হবে না যেটা শর্করা উৎপন্ন করতে ব্যবহার করা হয় আমরা এখানে আটকা পড়েছি শুধু আছে পাঁচটা ফসফো গ্লিসারেট এটা এভাবেই চলতে থাকবে অথবা কিছু পার্সেন্টেজ এভাবেই চলতে থাকবে অনুপাতটা সবসময় হয়তো এরকম থাকবে না আবার কোষের সব কিছু এত নিখুঁতভাবেও ঘটে না এটা চলতে পারে আর একটা করে কম উৎপাদন হতে থাকবে আর এটা আসলে সাইকেলের কিছু কার্বন ব্যবহার করছে রাইবুলস বাই ফসফেটের আর এটা চলতে থাকলে আমাদের রাইবুলস বাই ফসফেটের পরিমাণ কমতে থাকবে আর পরবর্তীতে সাইকেল তৈরি করা সম্ভব হবে না এটা আসলে বর্জ্য পদার্থ ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এটা আসলে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট অথবা বলা যায় আমরা ধরে নিচ্ছি এটা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এরা ক্লোরোপ্লাস থেকে বের হয়ে যায় আর কোষের অন্য অর্গানেলে প্রক্রিয়াজাত হয় এই ওয়েস্ট প্রোডাক্ট বা বর্জ্য পদার্থ এদের বলা হয় পার অক্সিজম পার অক্সিজম এই নামগুলো আসলেই বেশ কঠিন কিন্তু এখানে আপনারা মনে রাখবেন যে রুবিস্কো যখন অক্সিজেনকে ফিক্স করে আসলে একে বলা হয় ফটো রেসপিরেশন এই শব্দটা বেশ ইম্পর্টেন্ট ফটো রেসপিরেশন এই সময় হঠাৎ করে দেখা যায় যে কেলভিন সাইকেল আর শুরু হচ্ছে না চিনি বা সুগার উৎপন্ন হচ্ছে না তার বদলে এখানে রুবিস্কো শেষ হয়ে যাচ্ছে সেজন্য এটা খুবই খারাপ একটা প্রসেস এটা কেলভিন সাইকেল শুরুতে বাধা দিচ্ছে আর এখানে প্রত্যেক জি থ্রিপি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রত্যেক কেলভিন সাইকেলের শেষে একটা মাত্র জি থ্রিপি থাকে যাকে কোনো কাজে লাগানো যায় অন্য পাঁচটা জি থ্রিপি আবার রুবিস্কো তৈরি করার কাজে লেগে যায় সরি রুবিস্কো না তৈরি করে রুবিপ রাইবোলস বাই ফসফেট রুবিস্কো হলো একটা এনজাইন তাহলে এখানে আমরা শুরু করছি পাঁচটা ফসোগ্লিসারেড নিয়ে যদি আমাদের কাছে এন এডিপি বা এটিপি থাকে তাহলে এই পাঁচটা ফসফো গ্লিসারেটকে পরিবর্তিত করলে পাওয়া যাবে পাঁচটা গ্লিসারেল হাইড থ্রি ফসফেট পাঁচটা জি থ্রি পি আবার এ সবই ব্যবহৃত হবে রাইবোলস বাই ফসফেট তৈরিতে রাইবোলস বাই ফসফেট তাহলে এখান থেকে এখানে যেতে এটিপি আর এন এডিএইচকে কাজে লাগাতে হচ্ছে আর এখান থেকে এখানে যেতে গেলে আরও কিছু এটিপি লাগছে পুরো কাজেই এমন কোনো কিছু উৎপাদিত হয় না যেটা বা এমন কিছু তৈরি হয় না যেমন শর্করা বা চিনি যেটা জ্বালানি বা গাছের কাঠামো তৈরিতে কাজে লাগে এখন তাই এটা আমাদের মতে একটা অনুৎপাদনশীল প্রক্রিয়া ওয়েস্টফুল প্রসেস ওয়েস্টফুল প্রসেস 
এখন আপনারা ভাবতে পারেন যে জৈব প্রক্রিয়ার কথা ভাবলে সাধারণত অনুৎপাদনশীল প্রক্রিয়ার কথা কখনোই আমাদের মাথায় আসে না বলা হয় যে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল সিলেকশন সবসময়ের বিপক্ষে কেউ কেউ একে অতীত বিবর্তনের চিহ্ন বলে ধরে নেয় বা গাছের অতীত বিবর্তনের চিহ্ন বলে ধরে নেয় যে বাতাসে তো খুব বেশি অক্সিজেন ছিল না যেখানে বাতাসের মধ্যে খুব বেশি অক্সিজেন থাকে না সেক্ষেত্রে এই বিক্রিয়া খুব বেশি কার্যকরী নয় আবার অনেকে বিশ্বাস করে যে এটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটা ধারা কারণ কোষে অনেক বেশি পরিমাণ অক্সিজেন থাকলে সেই অতিরিক্ত অক্সিজেন যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে তখন তারা এটিপির সাথে বিক্রিয়া করে অনেক ক্ষতিকর যৌগ উৎপন্ন করতে পারে অনেক ক্ষতিকর জিনিস তৈরি করতে পারে তাই এর মাধ্যমে কোষের অতিরিক্ত ক্ষতিকর অক্সিজেন দূর করে দেয়া হয় এর ফলে একই এনজাইম রাইবুলস বাই ফসফেট আর কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে আর এটা করলে পাওয়া যায় কেলভিন সাইকেল অথবা এটা বিক্রিয়া করতে পারে রাইবুলস বাই ফসফেট আর অক্সিজেনের সাথে আর অক্সিজেন যুক্ত করে এই দুইটা যৌগ উৎপন্ন করে বিশেষ করে ফসফো গ্লাইকোলেট যেটাকে আমরা মনে করি একটা অনুৎপাদনশীল প্রোডাক্ট আর এই প্রক্রিয়া ক্যালভিন সাইকেল চলতে থাকলে কোনো রকম চিনি বা সুগার উৎপন্ন হবে না তাহলে পরের ভিডিওতে আমরা যেটা করব যে কিছু উদ্ভিদ এই ফটো রেসপিরেশনের সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারে আমরা দেখেছি যে ফটো রেসপিরেশন উদ্ভিদের জন্য অনেক ক্ষতিকর একটা কারণ হতে পারে যেমন উদ্ভিদের জন্য চিনি বা সুগার জাতীয় যৌগ উৎপন্ন করতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন যদি কোষে অনেক অক্সিজেন জমা হতে থাকে তাহলে এই কাজে বড় একটা সমস্যা দেখা দিতে পারে পরের ভিডিওতে আমরা দেখাবো যে কিছু উদ্ভিদ আছে যারা এই সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারে সি থ্রি ফটোসিনথেসিস ব্যবহার করার বদলে যেটাকে কিছুটা ক্লাসিক কেলভিন সাইকেল বলা যায় এটার বদলে এরা খাবার তৈরি করে সি ফোর ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে এই জিনিসটা পরের ভিডিওতে দেখাবো